এই ভিডিওতে আমরা লজিক্যাল অপারেটর লাইক লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল অর এগুলো ব্যবহার করে কিছু শর্ট হ্যান্ড প্র্যাকটিস দেখব ওকে এটা আপনার ফার্স্টের দিকেই মাস্টার হইতে হবে এমনটা না তারপরেও আমি দেখে রাখছি কারণ এটার ব্যবহার জাভা স্ক্রিপ্টে খুব বেশি সাপোজ আপনার কাছে একটা ভ্যারিয়েবল আছে বার নেম এবং সেই নেমটার ভেতরে আপনি কোনো কিছু দেননি এম টি স্ট্রিং আছে আপনি নেম দিবেন অবশ্যই নেম দিবেন কিন্তু কোনো কারণে ফার্স্টে আপনি নেম জানেন না এই জন্য হয়তো এম টি স্ট্রিং দিয়েছেন বা হয়তো ভবিষ্যতে নেমটা ইনপুট করবেন দ্যাটস ওয়াই আপনি এম টি স্ট্রিং রেখে দিয়েছেন ওকে সাপোজ আপনি কোনো একটা কিছু করতে চাচ্ছেন কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে ফুল নেম সাপোজ ফুল নেমের ভেতরে আপনি এই নেম ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন সাপোজ বার ফুল নেম ইজ ইকুয়াল টু আপনি বলতে চাচ্ছেন যদি নেম এখানে থাকে কারণ আপনি শিওর না যে এখানে নেম আছে কি না যদি আপনি জানেন যে নেম আছে তাহলে তো ভালো কথা যদি আপনি জানেন যে নেম নেই তাহলে তো সমস্যা তাই না তো নেম থাকতেও পারে নেম নাও থাকতে পারে যে কোনো একটা কেস হতে পারে তো আপনি আগে বুঝতে চাচ্ছেন যদি নেম থাকে তাহলে আমি যে নেমটা আছে সেই নেমটা এখানে বসিয়ে দিব আর যদি নেম না থাকে তাহলে অন্য যে কোনো একটা টেম্পোরারি নেম আমি বসিয়ে দিব ওকে তাহলে এই কাজটা আপনি কিভাবে করবেন আপনি কিন্তু চিন্তা করছেন যে ইফ কন্ডিশন চেক করব স্ট্রিং এর লেন্থটা জিরো কিনা সেটা চেক করব এম টি স্ট্রিং কিনা সেটা চেক করব চেক টেক করে যদি হয় তাহলে আমি কাজটা করব তাই না লাইক এরকম ইফ নেম ইজ সরি নেম ডট লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু জিরো যদি হয় তাহলে আমি হচ্ছে এখানে একটা কাজ করব আদারওয়াইজ আর একটা কাজ করব যদি লেন্থ জিরো হয় তাহলে হচ্ছে আমি বলবো সাপোজ এখানে আমি একটা ফুল নেম দিয়ে নিই আগে বার ফুল নেম ইজ ইকুয়াল টু এম টি স্ট্রিং তো ফুল নেমের ভেতরে আমি এখানে দিয়ে দিলাম ফুল নেম ইজ ইকুয়াল টু এই সেম নাইন যদি কোনো নেম না থাকে তাহলে এই সেম নাইন বসবে আর যদি কোনো নেম থেকে থাকে তাহলে ফুল নেম ইজ ইকুয়াল টু নেম বসবে এই কাজটাকে আমরা একটু শর্ট হ্যান্ডে করতে পারি কিভাবে শর্ট হ্যান্ডে করতে পারি লাইক এই ফুল নেমের আর আমাদের দরকার নেই এই কোডটার আর আমাদের দরকার নেই আমরা একবারেই ফুল নেমে চলে যাব ফুল নেম ইজ ইকুয়াল টু আমরা আগে চেক করব যে নেম আছে কি না নেম থাকলে তো ভালো কথা এখানে আমরা ট্রুথি ভ্যালু এবং ফলসি ভ্যালুর কনসেপ্ট শিখেছিলাম যে এম টি স্ট্রিং ফলসি ভ্যালু এবং যদি কোনো স্ট্রিং এ যে কোনো একটা টেক্স থাকলে সেটা হচ্ছে ট্রুথি ভ্যালু তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ব্যবহার করলাম নেম দ্যাটস মিন এটা এখন নর্মাল ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর সাথে যদি আমি অর অপারেটর লাগিয়ে দিই তাহলে এটা তখন কি হবে বুলিয়ান অপারেশন হিসাবে ব্যবহার হবে তাহলে নেমের যেহেতু কোনো স্ট্রিং নেই তখন সেটা ফলস রিটার্ন করবে আর এটা যদি ফলস রিটার্ন করে তাহলে তো ফলস হয়ে গেল আর ফলস যদি হয়ে যায় তাহলে অরের ওই পাশে অর্থাৎ রাইট সাইডে যেই ডেটাটা থাকবে সেই ডেটাটা এখানে স্টোর হবে এই সেম নাইন একটু কনফিউজিং ব্যাপারটা এবার যদি আমরা কনসোল লক করি ফুল নেম তাহলে আমরা দেখতে পারব যে আমাদের আউটপুটে আসবে ফুল নেমের ভেতরে এই সেম নাইন ঠিক আছে সো নোট চ্যাপ্টার থ্রি এটা হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্ড অর জেস ওকে সো ইন্টার করি দেখেন এই সেম নাইম এসছে কিন্তু আমার নেমের ভেতরে কিন্তু এম টিস্টিং ছিল যদি আমি নেমের ভেতরে মিস্টার এক্স ওয়াই জেড বসিয়ে দেই সেভ করি এবার রান করি তাহলে দেখবেন যে এবার আউটপুট আসছে মিস্টার এক্স ওয়াই জেড কেন না নেমের ভেতরে যেহেতু অলরেডি ভ্যালু ছিল সেহেতু এটা ট্রুথি ভ্যালু রিটার্ন করছে আর ট্রুথি ভ্যালু মানে ট্রু যখন রিটার্ন করছে তখন আর এই অরের ওই পাশে যে কোডটা ছিল সেই কোডটা এক্সিকিউট হচ্ছে না শুধুমাত্র ফার্স্ট এয়ার কোডটা এক্সিকিউট হচ্ছে তো অনেক সময় আমাদের এই রকমভাবে ভ্যারিয়েবল ডিক্লারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে এবং এটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনে প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে যে যদি আমার এক্সিস্টিং ভ্যারিয়েবলে কোনো ডেটা থাকে তাহলে সেই ডাটাটাই বসবে যে ডেটাটা থাকবে সেই ডেটাটাই বসবে আর যদি এক্সিস্টিং ডেটাতে বা ভ্যারিয়েবলে কোনো ডেটা না থাকে তাহলে অল্টারনেট হিসাবে এই ডেটাটা বসবে ওকে যদি কোনো ডেটা না থাকে তখন অল্টারনেট হিসাবে এই ডেটাটা বসবে এবার যদি রান করি এবার দেখবো যে এই সেম নাইম এটা গেল একটা শর্ট হ্যান্ড আরও একটা শর্ট হ্যান্ড নিয়ে আমরা কথা বলি এটা এইভাবে থাক সাপোজ আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ইজ ওকে সাপোজ এই ভ্যারিয়েবলটার নাম ইজ ওকে ওকে এটা হচ্ছে আমরা ট্রু বা ফলস কিছু একটা রাখলাম যদি ইজ ওকে ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু ট্রু হয় তখনই আমরা শুধুমাত্র কনসোল লক করব যে এভরিথিং ইজ ওকে আদারওয়াইজ কোনো কিছু প্রিন্ট আউট হবে না সেক্ষেত্রে আমরা কি করতাম একটা ইভ কন্ডিশন নিতাম ইজ ওকেটা চেক করতাম যেহেতু এটা বুলিয়ান ভ্যালু সেহেতু আর আমরা এক্সট্রা করে কিছু করতে হবে না জাস্ট ইজ ওকেটা এখানে ভ্যারিয়েবলটা পাস করে দিলেই হবে আর কিছু করতে হবে না তারপরে আমরা কনসোল ডট লক করতাম এভরিথিং ইজ ওকে 
তাই না এইভাবে করে আমরা করতাম কিন্তু অ্যান্ড লজিক্যাল যে অ্যান্ড অপারেটরটা আছে সেই অ্যান্ড অপারেটরের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই এই কোডটাকে আরও সিম্প্লিফাই করতে পারি এবং আরও ছোট করতে পারি কিভাবে সেটা করতে পারি এটাকে আমার আর ব্যবহার করার দরকার নেই আমি লিখতে পারি ইজ ওকে এটা নর্মাল ভ্যারিয়েবল এটা আমাদেরকে আউটপুট দিবে ট্রু কিন্তু যখনই আমরা এর সাথে কি করব অ্যাম্পারসেন্ট অপারেটর যুক্ত করে দিব বা লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটরটা যুক্ত করে দিব তখন এটা একটা লজিক হয়ে গেল এবং এখানে ফার্স্টে এই লজিকটা চেক করবে এবং এরপরে যদি আমরা কনসোল ডট লক দেই কনসোল ডট লক এভরিথিং ইজ ওকে তাহলে কি দাঁড়াবে যদি ইজ ওকে ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু ট্রু হয় তখনই শুধুমাত্র এই অংশটা কাজ করবে শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে তা কিন্তু না এখানে আপনি যে কোনো অপারেশন ব্যবহার করতে পারেন যেমন আমরা দুইটা ভ্যারিয়েবল দুইটা নাম্বার দুইটা স্ট্রিং কম্পেয়ার করে দেখতে পারি যে যদি কম্পেয়ারিজন ঠিকঠাক থাকে বা আমরা যেই লজিকটা চাচ্ছি সেই লজিকটা সত্য হয় তাহলে শুধুমাত্র তখনই এই অংশটা এক্সিকিউট হবে তবে রেস্ট্রিকশন একটাই টার্নারি অপারেটরের মতো এখানেও রেস্ট্রিকশন একটাই যে আপনি অ্যাট এ টাইম একই লাইন একটাই স্টেটমেন্ট এখানে প্রিন্ট আউট করতে পারবেন বা ইউজ করতে পারবেন মাল্টিপল স্টেটমেন্ট হয়ে গেলে কিন্তু তখন আর এটা কাজ করবে না ওকে তাহলে এবার যদি আমরা একটু রান করে দেখার চেষ্টা করি যে কি আউটপুট আসে নোট আচ্ছা সো এইবার দেখেন খেয়াল করে যে এভরিথিং ইজ ওকে ওকে আচ্ছা এখানে একটা এম টি নর্মাল স্ট্রিং দেওয়া ছিল এম টি স্ট্রিং ছিল সো সেটা এসছে আচ্ছা আবার রান করি দেখেন এই সেম নাইম এভরিথিং ইজ ওকে বুঝতে পারছেন যদি এই ইজ ওকে ফলস হয়ে যায় তাহলে কি হবে যদি ইজ ওকে ফলস হয়ে যায় তাহলে কি দাঁড়াবে দেখেন এটার আউটপুটে দেয়নি এভরিথিং ইজ ওকে এটার আউটপুটে আসেন এটাই হচ্ছে একটু সিম্পল শর্ট হ্যান্ড সেই শর্ট হ্যান্ডগুলো আপনার কোডে যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার কোডটা আরও সিম্পল হবে অল্প লাইন কোড লিখতে হবে অল্প লাইন যদি আপনার কোড লিখতে হয় যত কম লাইন আপনি কোড লিখবেন তত বেশি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং কোডটা ক্লিয়ার হবে দ্যাটস ওয়াই আমরা চেষ্টা করি সবসময় শর্ট হ্যান্ডগুলো ব্যবহার করার এবং আমি চেষ্টা করছি যেন আপনারা এই শর্ট হ্যান্ডগুলো খুব সহজে শিখে ফেলতে পারেন ওকে কারণ এই শর্ট হ্যান্ডগুলো শেখার জন্য রকেট সায়েন্স বোঝার কোনো দরকার নেই খুবই সিম্পল শর্ট হ্যান্ড সো আজকের মতো এই পর্যন্তই থাক